ഹലോ വെരി വൺ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിഗൺസ് അഥവാ ബഹുഭുജങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററും അതിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്ന ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊബബിലിറ്റി ചോദിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇനി പോളിഗൺസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിലുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ കേൾക്കുക അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഓൺ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് തന്നെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ പോളിഗാൻസ് എന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ സിക്കൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി സിക്കൾ ടു സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇയാൾ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇയാൾ സെവൻറ്റി ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ബി എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഇതിൽ ഇതാ ഓൾറെഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ട് എ സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ആക്ച്വലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ത് ഈ ഫിഫ്റ്റിയും സെവൻറ്റിയും ആംഗിൾ എ സി ബിയും ഈ മൂന്ന് ആളുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണ്ടേ കാരണം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രീ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റിയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി സോ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ആംഗിൾ എ സി ബി ഇസ് ഇക്വൾ ടു എത്ര വരണം വൺ എയ്റ്റി വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ബി കാണാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക സോ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആയിട്ട് മാറും ഇവിടുത്തെ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി അവിടെ വരുമ്പം മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ആയി ദർ ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇയാളുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി വാട്ട് ഇസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ സി ഡി എ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഇതാ ഇയാളാണ് അല്ലേ ഇയാൾ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വാല്യൂ കാണാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവം ഉണ്ട് എന്ത് ഇവിടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ ഈ കോർണറിൽ വരുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇവിടെ വരുന്ന എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണോ അതായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണല്ലോ ഇയാൾ സോ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും കൂടെ ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം കാരണം സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുക ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾസ് ഇക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മാണ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ പേരിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും കറക്റ്റാണ് മാർക്ക് കിട്ടും റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സിമ്പിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം കറക്റ്റ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തോട് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ
ഓക്കെ ഒരു പോളിഗൺ ഉണ്ട് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇവിടെ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഓൾ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം അത് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണർ നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഒരു കോണർ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ വേറെയും കുറേ കോണേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗൺ ആണിത് ഓക്കെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടോ എത്ര കോണേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ കേസ് എടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണർ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോണർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇന്നർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഔട്ടർ ആംഗിൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഔട്ടർ ആംഗിൾ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇയാൾ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ഡിഗ്രി ഇനിയും ഇങ്ങോട്ട് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു കോൺ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടാൽ മതി ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ കണ്ടാൽ മതി കാരണം എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസും സെയിം ആണ് സോ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ എത്ര വരണം തേർട്ടി സിക്സ് വരണം അതിന് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ഹൗ മെനി സൈഡ്സ് ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊരു പോളിഗൺ ആണെങ്കിലും എത്ര സൈഡ്സ് ഉള്ള പോളിഗൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു പോളിഗൺ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കാരണം എല്ലാ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് സോ എല്ലാ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടണം ഓരോന്നും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും ത്രീ സിക്സ്റ്റിയെ തേർട്ടി സിക്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടെൻ ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ടെൻ തേർട്ടി സിക്സുകൾ വരുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരിക അപ്പോൾ ടെൻ കോണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ആംഗിൾസ് അവിടെ ഉണ്ട് ടെൻ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ സൈഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രൈ ആംഗിൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ത്രീ ആംഗിൾസ് കോട്ടൽ ആറ്റിൽ നിന്ന് ഫോർ സൈഡ്സ് ഫോർ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ട് ആ ഫോർ സൈഡ്സും ഫോർ ആംഗിൾസും സെയിം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സൈഡ്സ് ത്രീ ആംഗിൾസ് സെയിം ആയിട്ടാണ് വരിക സൈഡ്സും ആംഗിൾസും സോ ടെൻ ആംഗിൾസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഔട്ടർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ടെൻ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ടെൻ സൈഡ്സും ഈക്വലും ആയിരിക്കും വേറല്ലേ അപ്പോൾ ടെൻ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു പോളിഗനാണ് ഇയാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഔട്ടർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് ഏത് പോളിഗൺ ആണെങ്കിലും ട്രാങ്കിൾ കോട്ടർ ആയിട്ട് പെൻഡഗൺ ഹെക്സഗൺ ഹെപ്റ്റഗൺ ഒക്ടഗൺ നണ്ണഗൺ ഡെക്കഗൺ ഇങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും അയാളുടെ ഔട്ടർ ആംഗിളുകളുടെ സമ്മ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇന്നർ ആംഗിളുകളുടെ സമ്മ് മാറും ഔട്ടർ ആംഗിളുകളുടെ സമ്മ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എഴുതി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ദ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെഗുലർ പോളിഗൺ ഈസ് ഡബിൾ ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഫൈൻ ദ മെഷർ ഓഫ് വൺ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഇതാ ഏതൊരു പോളിഗൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കോണർ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഏതോ ഒരു കോണർ അപ്പോൾ ഈ കോണറിലുള്ള എന്താ പറയുക ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓഫ് റെഗുലർ പോളിങ് ഈസ് ഡബിൾ ദാറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ടർ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടുത്തെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഈ ഔട്ടർ ആംഗിൾ ഞാൻ എക്സ് നിൽക്കാൻ വിചാരിക്കുക ആ എക്സിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ ആണ് അവിടുത്തെ ഇന്നർ ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പോളിഗൺ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയില്ല സോ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോളിഗൺ പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അസംഷൻ എടുക്കുക ഒരു കോണർ മാത്രമേ നമ്മൾ തൽക്കാലം എന്തെയ്തിട്ടുള്ളൂ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടുത്തെ ഔട്ടർ ആംഗിൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഡബിൾ
clear left at the what is the sum of the inner angles of a polygon with one side more and you can see the one side more and the same 43 sides i all right 43 sides i 43 sides are equation 43 minus 2 into 180 night tomorrow 43 minus 2 into 180 we 43 minus 2 in the sorry yes 43 minus 2 in the window and the n in the program 43 to look on the number of sides on a party 42 and they call inside a good polygon in the room of 43 sides are only 43 minus 2 and then a 43 minus 2 41 and a 41 into 180 14 to 180 the 7 to double zero on a baby the good and the adding in the day we want to add in the day 14 to 180 they call over 180 good little number on a 41 into 180 video of a 7 to double zero on a 14 to 180 other than a good a 7 to double zero on a good a 180 would add it on the zero eight three seven seven three eight zero nine kid in the value Okay, but in the logic of the one at three low, they got a triangle in there, triangle to no garden gill, a triangle in the inner angles in a summer 180. In your side, you want to put the quarter lateral, 180 to put over 180 to be room 360. Oh, like any other pendagon, I'm aware, 180 to be room 540. We are a hexagon, I'm aware, 180 to be room, I'm gonna, I'm gonna, 180 to be in the sensitive, or sorry, or a side increase in the sensitive, 180 to be good in the village here. We would have 42 sides. Uh, polygon in the inner angle to some three and all they would have 180 added 43 sides alone to go to we want to add that 44 sides alone to go to we want to add that 45 sides alone to go to there are a link in the equation to do that to multiply the loop their value then negative i'm going to want to go to say yeah but your logic would have an end in the logic step on another okay yes at those said all the angles of a nine sided polygon are equal calculate one outer angle Outer angle. One by the Bashangal or Bahubujet in the Gornagal Elam Tulliaman angle, Urupurang in Alavatra. Think a symbol at Ariello, Karnadanda, Uri Polygon, the Ella angles in equal on a Pathinkaram, outer angles in the summer three sixty on a three sixty. Are the angles some same on a with triangles and nine angles in the so three sixty by nine say that Ura angle the value to that's equal to forty degree. Ura outer angle the value three degree forty degree. So forty and the value T. Calculate the one inner angle. Ura outer angle forty angle, inner angle one forty. Karanda. Outer angle of inner angle adding from one eighty good enough. They actually will say the occurred a question on a video post the bingle say the camera the car and totum and the questions will say the same concept and apply in the middle okay outer angle of inner angle adding from one eighty good and the yellow forty angle yellow one forty on a forty one forty adding by one eighty two clear the ingredient is in the general already money of questions like in the end of the questions like come on the discuss the little point on it at the right the sum of all inner angles all inner angles are going in the number of the equation n minus two into one eighty number the Okay, then you'll substitute your car. You better than the two money the cost is the Niana. You better than the end of the two thousand the nine and the bar in the value to the Yan Ninka in the answer. You do reverse and you choose Sinana, you that the version you choose Sinana. Same concept is same idea. Where on the same equation, are the equation to the Tamadi, just a value mathram, change you within the level. Above the end in the two to go, nine to go, nine minus two in one eighty and then a value area, other than inner angle day, other corner day, Uga, I think is someone where in the clear left. At those in what is the sum of angles of a hexagon? Okay, hexagon on the summit of the net sides and six sides and the number equation the n minus two into one eighty on a lapos six total six minus two into one eighty two chay the guy and the inner angles in the summer term inner angles in the summer six minus two in the bar of four on a four into one eighty and the good four into one eighty then you look the page in the side of the video post with the multiple look up seven twenty the answer it does seven twenty seven twenty and two into one eighty three sixty on a four into one eighty three sixty double is seven twenty in the top okay in a if the number of sides of a polygon increases one by one what will be the increment in the sum if in the sum sorry in sum of inner angles other day bahubujat in the washing all day and i'm on the video code and ball i got corner to get through them are the cum the answer and already money because in the power new the ego cinema are new if everything is okay 42 sides are all the inner angles in the summer seven two double zero on a a 40 to 43 maria pom or one eight yellow to goody 44 on board one eight to add it or come 45 on one wound to one eight added or come then what part of the ormond of i'm gonna add in the negative in a question in the part of the day you don't do and do a single you're saying it under questions i do on that or a concept it and questions i do on no but then they're low or your side would um but with the side would on again at the air come some letter increment room one eight increment room is simple item and slack on and then again number in the shadam of the uru example to go is the number of side okay three sides are all a triangle on a gill triangle in the angle to some way in the angle to some three and a 180 on a four sides i'm aria number rectangle i'll show me the inner angle some three and a 360 on a five sides are dependent on item aria number n minus two into 180 to organic link to 540 in the answer to 540 six sides are like i'm going to do six sides are running a three and we are 720 in the room like in a you better can that's a big one a very exciting reason in what a very exciting reason in what a very exciting reason for 180 and 360 at the point of reading reason they would want a thing design 360 the 540 people wouldn't want a thing design 
ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഇപ്പോൾ സെവൻ ട്വൻറ്റി എത്തിയപ്പോൾ വീണ്ടും വൺ എയ്റ്റി ഇൻക്രീസ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സൈഡുകൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അല്ലേ സോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ആ സമ്മിൽ ഇൻക്രീസ് ആയി ഇൻക്രീസ് ആയി വരിക ഓരോ സൈഡ് വരുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ യെസ് അടുത്ത് ഇൻ ദ ഫിഗർ എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എ റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആൻഡ് എ സ്ക്വയർ പുറ്റു കൊതർ റൈറ്റ് ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ക്യു ആർ എ ക്യു ബി പി ക്യു ബി ഓക്കെ ഓരോന്നും ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എ ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ആരാണ് ഇയാളാണ് ഇതൊരു സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇയാൾ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ എല്ലാ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ സോ ഈ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എ ക്യു ബി എ ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് എ ക്യു ബി അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരാളല്ലേ അല്ലേ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാൾ റെഗുലർ പെൻഡഗണ റെഗുലർ പെൻഡഗണിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എങ്ങനെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലും കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ഉള്ള പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എത്രയായിരിക്കും എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമയം പക്ഷേ ഇത് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണ് റെഗുലർ പെൻഡഗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിൾസും സെയിം ആണ് എല്ലാ സൈഡ്സും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫൈവ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ സമ്മ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ എത്ര ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവിൽ ഒരു ഫൈവ് പോകും പിന്നെ സീറോ എയ്റ്റ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത് വാല്യൂ കിട്ടും ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റെഗുലർ പെൻഡഗൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇത് ഇന്നർ ആംഗിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കേട്ടോ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ബൈ ഫൈവ് എല്ലാം ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആണ് ഇത് ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഹെക്സ കണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി ക്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് കിട്ടും പി ക്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അതായോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ റെഗുലർ പോളിഗണിൻ്റെയും ഇന്നർ ആംഗിൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയാണ് കാരണം എന്താ സ്ക്വയറിൻ്റെ നയൻറ്റി ആണ് പെൻഡഗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് എക്സ് കണാവുന്ന സമയത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ഫോർ ആംഗിൾസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സർക്കിൾ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റിന് ചുറ്റുമുള്ള ഫോർ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ വൺ ട്വൻറ്റിയും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റും നയൻ ഡിയും പിന്നെ ഇവിടെ വരേണ്ട ആംഗിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി കിട്ടണം ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പ്ലസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് പിന്നെ ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇത്രയും ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഇതാ ഈ വൺ ട്വൻറ്റിയും വൺ നോട്ട് എയ്റ്റും നയൻറ്റി ആഡ് ചെയ്ത് എത്ര വരിക ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും നയൻ ടു ഇലവൻ ബാക്കി വൺ ഉണ്ടാവും വൺ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സോ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇനി ഇതിലുള്ള ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് വരും ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ടെൻ ആവും ടെൻ എയ്റ്റ് പോയ ടു ആണ് ഫൈവ് വൺ പോയ ഫോർ ആണ് ഫോർട്ട
അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെക്സഗണും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സൈഡുകളൊക്കെ വരിക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് എത്രയാണോ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ സൈഡുകളൊക്കെ വരിക അതായോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള സൈഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാളും ഇയാളും ഈക്വൽ ആണ് കാരണം ഇത് എക്സഗണ്ടേയും സ്ക്വയറിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡാണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ടെൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടെൻ ഇത് ടെൻ ഇത് ടെൻ ഇതും 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 ഇതൊക്കെ എന്താണ് ടെൻ ആവണം കാരണം എന്താ ഇത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ എന്താണ് എക്സഗണ്ടേയും ഒരു സൈഡാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്രയാണോ അതേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇത് അതേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിലിതാ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ എന്ന് പറയുമ്പം അയാൾ ഒരു ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ അല്ലേ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളും എ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനും ഒരേ വാല്യൂസ് വരണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റിയും സിയും എയും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര വരണം വൺ എയ്റ്റി വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇത് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കൂടെ എത്ര വരണം നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ആവാൻ തേർട്ടി കൂടി വരണം വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കൂടെ തേർട്ടി കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി വരിക പക്ഷേ ആ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവർ രണ്ട് പേരും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് സിയും എയും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി വരുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എത്ര ആയിരിക്കണം ഫിഫ്റ്റീൻ സി എത്ര ആയിരിക്കണം അതും ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കിട്ടി ആരൊക്കെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയാൾ ഇയാൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയാൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടില്ലേ കിട്ടും ഇയാൾ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കിട്ടി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഓക്കെ അടുത്തത് Uh, in the figure PQRS is a quadrilateral. PR is one of its diagonals. Find the measure of angle PSR and the angle QPR. Okay. PSR and PSR. The PSR is the angle. Now, you can see this already a triangle. No, a triangle. ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി പി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇയാൾ തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇയാൾ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് ഇത് എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഈ ത്രീ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റി ആണ് അയാളുടെ കൂടെ എത്ര വന്നാലാണ് വൺ എയ്റ്റി വരിക വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഇത്ര വരണം വൺ വൺ സീറോ ക്ലിയറല്ലേ ഞാൻ കാൽക്കുലേഷൻസിലോട്ട് പോകാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ മുന്നേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ത്രീ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് വൺ എയ്റ്റി ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ വൺ വൺ സീറോ വരണം എന്നുള്ളത് ഇനി സിമ്പിളാണ് ഇനി നമ്മൾ വെറുതെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ആംഗിൾ ക്യു പി ആർ ക്യു പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇയാളാണ് നിങ്ങളത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇതിലുമുള്ള ത്രീ ആംഗിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണ്ടേ ഇവിടെ വൺ വൺ സീറോയും തേർട്ടിയും ഇയാളും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം വൺ വൺ സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫോർട്ടിയെ വരിക ആ വൺ ഫോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തേർട്ടി വരിക ഫോർട്ടി അല്ലേ കാരണം ഫോർട്ടിയും തേർട്ടിയും വൺ വൺ സീറോയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള ആംഗിൾ വരിക കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ തേർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടതുപോലെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് കോട്ടലാറ്റൽ പി ക്യു ആർ എസ് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടലാറ്റലിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോക്കിയേ ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ സൈഡ് രണ്ടാളുകൾക്കും കോമൺ അല്ലേ ഈ പി എസ് ആറിനും അതുപോലെ തന്നെ പി ക്യു ആറിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് അല്ലേ ഈ വരുന്ന സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഇതാ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെയും തേർട്
ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇതെന്താണ് ഒരു റോംബസ് ആണ് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഇത് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി കാരണം ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്ത് ആംഗിൾ എ ബി ഡി എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആളാരാണ് എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ അത് എത്രയായിരിക്കും വരിക സിമ്പിളി പറയാൻ പറ്റും വൺ ട്വൻറ്റി ആവും എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ ആണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സിക്സ്റ്റിയും ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുക ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം സോ അയാൾ കൂടെ എത്ര ആഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുക വൺ ട്വൻറ്റി സോ ഈ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കണം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടൊരു തിയറി ഉണ്ട് എന്താണ് ഇതാ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ആണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിൾസിന് സമ്മാണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വരും അങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ എ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി അടുത്ത് ആംഗിൾ ഇ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് റോംബസ് ആണ് റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാരലോഗ്രാം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഇ അയാൾ എത്ര തന്നെയായിരിക്കണം വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സിമ്പിളല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഡിഗ്രി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി ഇട്ട് കൊടുക്കാത്തതാണ് ഡിഗ്രി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്ത് ആംഗിൾ ഇ എത്രയാണ് ആംഗിൾ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇത് എത്രയായിരിക്കണം അത് സിക്സ്റ്റി കാരണം നിങ്ങൾ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാളും ഇയാളും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം എന്നുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇയാളും ഇയാളും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ വൺ സോറി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ആംഗൾ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇയാൾ സിക്സ്റ്റി ആവണം സിമിലർലി ഇയാളും ഇയാൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി കിട്ടണം സോ അത് സിക്സ്റ്റി ആവണം ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എ ഇയും ബി ഡിയും പാരലാണ് കാരണം റോംബസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് അതിന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിലാണിത് സോ ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിളും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസാണ് സോ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഇയാൾ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇക്വലേറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീനിയർ പാരൻ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിളല്ലേ ക്ലിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഇസ് എ പോളിഗൺ വാട്ട് ഇസ് എ സ്യൂട്ടബിൾ നെയിം ഫോർ ദിസ് പോളിഗൺ എന്നുള്ള എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് സൈഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെക്സഗൺ ആണ് അല്ലേ ഇയാൾ എന്താണ് ഒരു ഹെക്സഗൺ ആണ് അടുത്ത് ഹൗ മെനി ഡയഗ്രൽസ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഫ്രം എനി വൺ ഓഫ് ദ വെർട്ടിസസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടിസസ് നിന്ന് എത്ര ഡയഗ്രൽസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ ഇവിടെ ഇയാൾ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡയഗ്രൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇയാൾ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡയഗ്രൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറ്റുമോ യെസ് പറ്റും സോ അതൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് അടുത്ത് സിയിലോട്ട് പറ്റും അടുത്ത് ഡിയിലോട്ട് പറ്റും ഇയിലോട്ട് പറ്റുമോ ഇയിലോട്ട് ഇല്ല ഇയിലോട്ട് വരച്ചാൽ ലൈൻ ആയിട്ട് മാറി സോ എത്ര ഡയഗ്രൽസ് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് പറ്റും ത്രീ ഡയഗ്രൽസ് നമുക്കൊരു സിംഗിൾ കോണറിൽ നിന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ട് ഇസ് എ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദിസ് പോളിഗൺ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് മുന്നേ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും ചെയ്യാം സെവൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻസർ വാട്ട് ഇസ് എ സം ഓഫ് ഇന്നർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ സെവൻ സൈഡ് പോളിഗൺ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഇന്നർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എൻ എത്രയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട
എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺസിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എൻ മൈനസ് ടു ഇൻ വൺ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമയത്ത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ച് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം കേട്ട് പോകരുത് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടർലി എക്സാമിൻ്റെ ഓണം എക്സാമിൻ്റെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഫുൾ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ അതിനുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മുടെ ബാക്കി എൻ ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാൻ വരും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ